Bonsoir à tous, on est très heureux de vous accueillir ici pour cette deuxième soirée au sein du label Slam Note. Il y a pas mal de monde avec nous pour cette deuxième soirée. Alors ici on accueille donc des artistes, on va partager un moment comme à l'époque quand c'était encore autorisé de faire des soirées, de danser, de boire des verres et d'écouter de la bonne musique. Ici vous êtes au 13 rue René Leno, c'est donc les locaux de formation de Jaring Effect mais également de conférences et maintenant c'est donc une salle de concert improvisée en cette période. Donc ce nouveau label, JFI, euh, JFI, je me perds parce qu'on a tellement d'entités au sein de Jaring, JFX Lab qui a duré 8 ans devient Slab Note. Slab Note c'est à la base une vague mutante chez les surfeurs. Ici on ne parle pas trop de surf, maintenant on parle de techno et on observe les différentes facettes de la techno. Pour cela on est très fiers d'accueillir Mila Dietrich qui signe son nouvel album chez nous, Infection. Mila Dietrich elle est considérée comme le renouveau de la techno en France, l'ambassadrice de la techno cinématographique. Son EP Infection, c'est un mélange de techno, de minimal, de trans, des sonorités old school, mais en même temps futuristes. On va en parler avec elle juste après son DJ set. En attendant, c'est Mila au platine pendant une demi-heure.
Production.
Mila Dietrich à l'instant dans les locaux de Slamnot. Merci beaucoup Mila. Un grand merci. On va aller rechercher ton micro. Je ne sais pas où il est. Je crois, je, crois que, je crois que j'ai perdu toutes mes questions. Là, tu nous as... Il fait chaud. Ouais, je crois que, euh, on a, ouais, les, restes, les gestes barrières ont été respectés. Hein, je tiens à le préciser. Merci en tout cas. Super, super live. Quoi. Et, euh, tu sors ton nouvel album la semaine prochaine chez nous, chez Slabnot. Euh, Infection. Infection en pleine période de Corona. Tu l'as composé juste un peu avant. Est-ce que c'était prévu Tu as été visionnaire Qu'est-ce qui s'est passé en fait Comment pourquoi Alors, infection Est-ce que c'est lié à ce climat En tout cas, ça va totalement dedans. C'est euh, ouais, un, un petit peu bizarre, euh, l'histoire de ce disque, parce que du coup, les EP, en général, on les prépare plusieurs mois à l'avance. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt six mois à l'avance. Donc, les morceaux étaient produits. Et en fait, euh, infection, moi, je l'ai appelé euh, de, de ce nom, bien avant euh, tout ce qui s'est passé, bien avant la crise, le confinement, tout ça. Et euh, par rapport à une histoire perso, un truc que je voulais exprimer, en fait, comme je le fais euh, à chacun de mes EP et de mes releases. Et en fait, euh, du coup, la date de sortie, il se trouve que c'est maintenant. Et, oui. et, et dans ce contexte, ça sonne tellement différemment. En plus, on a joué sur l'infection, sur la pochette. Enfin, c'est un truc de ouf, avec le masque et tout. Et c'était pas du tout lié à ça, en fait. Ça, enfin, ça paraît fou, mais c'est vrai. <rire> c'était pas euh, une, un coup opportuniste ou quoi. C'était vraiment euh, le... Fin, le, le je sais pas, c'est un, un petit peu étonnant, ouais. j'ai du mal moi-même à expliquer ça vraiment. Peut-être que dans quelques années, euh, des journalistes diront elle a été visionnaire, elle a mis en fiction juste avant cette période. En parlant d'années d'ailleurs, on va revenir un peu dans tes jeunes années, quand tu, as, tu faisais même pas d'électronique, tu faisais de la batterie, tu étais ouais, dans même pas. de rock. Je, je faisais plutôt du rock, ouais. Et euh, est-ce que ça a encore une influence ce rock, ce côté euh, batterie, rythme dans ta musique aujourd'hui Ou tu, as tout, tu es totalement passé à autre chose non, carrément, euh, ça, ça j'aime bien le, le raconter parce que c'est un peu mon anecdote. Et c'est vrai que j'ai été batteuse pendant, pendant des années dans des groupes. Et, euh, et j'adore le rock et tout ce qui est fait, toutes les influences rock. Mais je dis rock pour, euh, pour faire vite. Mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'est resté. Et c'est vraiment une influence. En fait, je pense qu'au final, quand tu écoutes la musique, tu captes. C'est que, que le, le background de rock and roll est là. Et, et c'est toujours vraiment un style que j'écoute énormément et qui m'inspire beaucoup. Étonnamment, maintenant, en faisant de la techno. Quoi. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'électronique Est-ce que tu as une anecdote Il y a eu un moment spécifique où tu as lâché la batterie pour aller vers les platines Alors, j'aime pas l'idée de rupture parce que, comme je te dis, c'est encore toujours une musique qui me suit et que je kiffe avec tout, tous les codes de cette musique. Mais en fait, il y a eu un moment, surtout, j'en ai eu marre des groupes. Et quand tu es batteur, bah, tu es forcément dans un groupe ou au moins dans un duo. Et au bout d'un moment, j'ai fait ça ben, en bien 5 ans et j'en ai vraiment eu marre. Et je sortais déjà pas mal en festival électro, électronique au sens large à Marseille. Et en fait, j'aimais déjà énormément cette musique. Et je me suis dit que c'était la musique euh, qui allait pouvoir me faire devenir indépendante et euh, que je pouvais faire toute seule, en fait, sans euh, devoir être dans un groupe comme la batterie. Du coup, je me suis dit, allez, go, euh, allons, allons bidouiller euh, des synthés, quoi. Ce sera plus simple. Et, et bidouiller aussi des films. Tu as commencé à sampler pas mal d'extraits de, de, de cinéma pour les incorporer dans ta techno. On parle de toi comme l'ambassadrice de la techno cinématographique. Comment tu te situes par rapport à ça t as, t as, Tu pars à la base d'un extrait de cinéma et tu composes le morceau autour de ça ou c'est l'inverse Tu composes un morceau techno, tu cherches des samples Alors, bonne question. Ça, je l'ai beaucoup fait euh, euh, plutôt dans mes premières euh, prods. Je prenais des, des, des extraits de films, des samples. Euh, donc, il fallait se débrouiller pour, qu y ait pas, pour que ce soit un, plutôt un acapella, sinon c'est galère après. Donc, j'ai pas mal épluché de samples comme ça. Euh, j'ai eu notamment pris Basic Instinct sur mon EP Wait and Sist il y a 4 ans, ça remonte. Et en fait, au bout d'un moment, c'est un petit peu relou comme exercice. J'aime beaucoup sampler des, des films et faire des clins d'œil, mais j'ai eu envie d'apporter mes, mes voix à moi, en fait, avec, euh, avec des voix. Ça peut être une chanteuse, un chanteur ou, ou juste une, une voix que j'aime bien. Et euh, sampler cette voix qui n'a rien à voir avec un film qui est sorti d'un contexte et euh, à laquelle je fais raconter une histoire. Et euh, parle-moi d'intrusion qui t'a révélé hein, au grand public d'une certaine manière. Tu as gagné un contest. À partir de ce moment-là, ça a pu te... Tu as eu plein de dates et tu es allé dans quelque chose de plus pop et même un peu psyché dans ta techno à ce moment-là. Alors plus pop, ouais, moi j'aime bien, euh, je pense que ça aussi c'est mon passé euh, où, où je mêle pas mal d'influence, enfin mon présent au final. <rire> Mais euh, en fait avec, effectivement avec cette EP euh, Intrusion, j'ai fait un morceau qui s'appelle Lien de sang et qui, qui a un côté un petit peu plus pop parce qu'on a fait un vrai featuring avec Théodora, euh, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. 
chanteuse, instrumentiste, enfin plein de choses. Et euh, j'aime beaucoup cette artiste et on, et on a fait un vrai fit en fait. C'était pas juste là, je samplais une voix. Et, euh, et, et du coup, ça a donné un truc, un espèce de mélange entre techno et pop. Ouais, effectivement, je me suis plus ouverte et j'ai envie de, de continuer à expérimenter entre le, ce mélange de styles que j'aime beaucoup. On écoute un extrait d'ailleurs. Ne cesse de serrer. Couteau tranché vide. Séquence répétée. Le cœur le défile. Du sang au reflet. Notre lien classé sans suite. Ne fait trop d'effet. Si tu prends la fuite. Et là, la semaine prochaine. Tu viens avec un nouvel EP, Infection, comme tu disais, tu n'as peut-être pas fait exprès, mais c'est totalement dans, dans l'actualité. C'est quelque chose de plus sombre, mais en même temps, tu te libères, on va en parler d'ailleurs. Mais ce côté sombre, en fait, c'est que ça commence avec un sample d'hélicoptère, Infection. Alors, l'hélicoptère, pourquoi ce sample-là Est-ce que c'est l'échappatoire d'une crise Par exemple, en pleine crise, c'est le bordel, on s'échappe par un hélico d'urgence. Ou tu veux vraiment représenter ce climat de tension ou encore, c'est pas du tout. Tu... Mais alors, en fait, comme, comme je disais, c'est vrai qu'avec cette EP, euh, c'est vrai que j'ai pas du tout. C'était totalement hors contexte. Euh, ce, je l'ai produit avant euh, toute cette crise et je pensais pas du tout au virus quand j'ai produit ça. J'ai fait un EP pendant le confinement qui s'appelle Isolation, là, qui, est clairement, euh, qui parle clairement du confinement. Et, et là, c'est enfin, voilà, voulu. Mais là, ça parle pas du tout ça. Moi, c'est vraiment euh, infection, c'est une histoire perso que j'ai voulu interpréter en musique, comme, comme voilà, je fais souvent parce que j'adore ça. Et en fait, là, euh, la voix dit infection, infection, et je voulais euh, trouver un truc qui, qui symbolise l'infection euh, dans, dans euh, un espèce de sound design, euh, un élément. Et c'est vrai que l'hélico avec l'alarme, ça fait, ça fait hôpital, infection, quoi, attention. Et du coup, ça, ça résonne bizarrement, quoi, maintenant. <rire> intéressant sur euh, la pochette de cette EP, c'est la première fois que tu euh, affiches ton visage sur une pochette d'un EP, c'est d'une certaine manière, tu te livres un peu plus peut-être à ton public et tu nous emmènes un peu dans, ton, dans tes influences, dans ta jeunesse, dans toutes les scènes techno que tu as pu connaître et tu essayes de faire ressortir ça dans cette EP. C'est vrai que c'est la première fois où je me monte sur la pochette. D'ailleurs, là, on est à une semaine de la release. Je n'arrive toujours pas à dévoiler la pochette. En fait, c'est pas que j'arrive pas, mais j'ai envie de garder le suspense jusqu'au bout et de dévoiler le, la pochette euh, le jour de la release, pas avant, parce que c'est un truc hyper intime. Et c'est la première fois qu'on voit, qu me voit vraiment en gros plan sur la pochette, vous verrez. Et sur, la, sur le P d'avant, euh, intrusion. On me voit, mais on voit pas ma tête parce qu'on voit mon buste en fait. Bref, et du coup là maintenant, on a changé de plan. On me voit de face, et c'est ouais, c'est assez, euh, c'est assez perso parce que je mélange tous les styles euh, de musique électronique que j'écoute depuis le début, que je vais en soirée et que j'écoute cette musique. Donc euh, c'est tout un, un mélange de mes influences, et c'est vrai que c'est, euh, ça me touche euh, au cœur quoi. <rire> et, et on l'entend d'ailleurs, c'est toutes ces influences. Il y a un côté très old school, très 90s en fait, fin des années 90, début des années 2000 cette scène assez trans berlinoise ou zurichoise, ces synthés assez psychés qui ressort dans cet album là, c'est vraiment un choix que tu as voulu faire ben ouais parce que enfin, voilà, moi j'étais trop jeune pour euh, rêver dans ces années euh, 90 qu'on aime beaucoup mais en tout cas tout ce qui est son, euh, donc avec la techno tout ce qui est son trans, euh, minimal euh, à l'allemande c'est vraiment les, les sons qui m'ont construit euh, mon identité avec aussi l'électro à la française mais tout ça moi j'adore le mélanger et, et au final on, on m'étiquette techno mais les, ça, pour les étiquettes qu'est-ce que ça veut dire quoi C'est ça exactement et euh, d'ailleurs euh, tu parles de t'afficher pour la première fois sur une pochette d'album et c'est en même temps une liberté que tu as prise donc de te montrer à ton public et en même temps que tu prends dans les, euh, on va dire dans les bidouillages de son. Par exemple, le deuxième morceau qui s'appelle euh, Bioware, dessus tu as mêlé de la trance mais sur un rythme un peu plus euh, minimal. C'est assez rare d'entendre ça, ce, ce décalage entre les deux rythmes. Comment tu as procédé alors oui c'est vrai que celui-là il est, il est assez transeux ce, ce track là parce que c'est vraiment des influences que j'ai, je suis beaucoup sortie euh, en, en soirée trans, mes potes adoraient ça et du coup m'ont fait découvrir ça et j'aime beaucoup la trans aussi mais j'aime le mélanger euh, parce que 
voilà, j'aime tellement de, de styles de musique électronique que j'aime les mélanger entre eux et essayer de prendre des codes un synthé qui est un peu euh, hyper euh, psyché avec une bassline euh, plus minimale, avec un kick techno. Et j'aime bien mélanger tout ça et, et souvent rajouter des voix et euh, faire un, un espèce de mélange. J'aime bien essayer ouais, de voir, voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Quoi. On va l'écouter. Là, on va continuer à défricher cette paix ensemble. On arrive à Smoke Machine. Ce qui est intéressant, là, donc les machines à fumer, c'est une époque de ta vie. J'ai l'impression que tu nous emmènes dans différentes époques que tu as connues de la techno, qui t'ont influencé, différentes scènes. Tu penses à un lieu particulier quand, quand tu as composé ce morceau Smoke Machine Alors, ouais, Smoke Machine, ce n'est pas très compliqué à décrypter. C'est une ode... Euh une love song aux machines à fumer, parce que j'adore ça, <rire> vraiment j'adore ça, autant euh, sur, en tant que public sur un dance floor que derrière, envoyer la fumée, quoi c'est trop bien, ça met dans un espèce de trip, ça en plus t'as des bonnes lights, et du coup, euh, en fait, il y a, y a un sample, bon, vous, vous, si vous faut tendre l'oreille, mais euh, on entend euh, euh, quelqu'un allumer une cigarette avec un zippo, ou en tout cas avec un briquet, et, euh, et c'est un espèce de mélange entre les deux, de parallèle, euh, d'ode à la fumée, quoi. pas tout dévoiler parce que ça sort quand même la semaine prochaine, tu, tu as mis des extraits déjà. Nos limites, on termine avec nos limites, là tu navigues dans, encore dans différentes époques de la techno, dans différents lieux emblématiques, c'est comme si tu nous amenais donc dans ta jeunesse, dans ta vie, ton journal intime électronique on va dire, et en même temps tu nous amènes dans des scènes différentes, il y a vraiment Berlin, il y a le côté rave new-yorkais, il, il y a le côté zurichois et aussi euh, francophone, j'ai cette impression vraiment que tous ces lieux là ressortent dans cette paix. Je crois que voilà, c'est cette espèce de, de mélange de mes influences. J'aime pas trop choisir, moi. Je trouve qu'après, on est trop limité. Et, et du coup, je prends tout ça et, et j'essaie de, 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 de tout garder, en fait. Enfin, pas tout garder, mais garder ces influences-là et pas trop me poser la question de, de ce que je veux faire. De juste aller avec le feeling. Et ce track, on, voilà, on va pas tout dévoiler, mais euh, c'est vraiment la touche cinématographique du disque. Et là, étonnamment plus différemment que d'habitude parce que c'est pas un sample de voix mais c'est des samples de, de sound design de cinéma en fait que j'ai mis dedans quel cinéma, quel type de cinéma tu choisis ou c'est pareil c'est à l'inspiration euh... là c'est vraiment le, le cinéma euh, en mode science fiction film d'action où il y a des effets des, bruits, des gros bruits tu vois, des trucs un peu sans sas parce qu'on parle beaucoup de, dans la musique actuelle de digger tu vois, ceux qui vont creuser une scène euh, par exemple la musique d'un pays dans les années 70 etc toi, j'ai l'impression que tu dis que des films. Et là, on a été, conf... mal, ouais. on a été confinés pendant deux mois. T'as maté quoi comme film alors, alors, je vais beaucoup te décevoir parce que je suis quelqu'un qui aura très peu de séries. Et pendant le confinement, j'en ai profité pour regarder des séries. Aïe. T'as trouvé, <rire> trouvé des samples Non, mais c'est un petit peu moins intéressant quand même. Mais j'ai pas trop euh, cherché parce que j'avais vraiment envie de déconnecter aussi. Mais, euh, mais les films, ouais, c'est tellement sans fin, quoi. C'est un, vraiment une inspiration. Non, les, les séries, il y a moins, un, je trouve, un travail. En tout cas, dans les séries que j'ai regardées, j'aurais des trucs très fr franco-français. C'est un petit peu moins intéressant à creuser, je trouve. Et, et un album en préparation, parce que toi, tu es vraiment spontané aussi dans ta manière de faire, comme tu l'expliquais pour la construction d'infection. Pendant le confinement, tu as dû cogiter, tu as dû commencer à composer des nouvelles choses. Je pense, ça se trouve, il y a même 40 tracks qui sont déjà dans ton ordi. Qu'est-ce que tu as fait alors, euh, bah, j ai, j ai, j ai 40 tracks, je sais pas, mais en tout cas, j'ai sorti un EP beaucoup plus vite que prévu euh, pendant le confinement. C'était hyper spontané et euh, il s'appelait Isolation. Et du coup, ça fait un espèce de triptyque avec mes trois derniers EP. Il y a eu euh, Intrusion, Isolation, et maintenant, il y a Infection qui clôture euh, ce triptyque-là. En tout cas, ce que, le, le confinement, avec euh, l'arrêt de toutes les dates et, et, le, et le côté super triste de tout ça, est super pro problématique. Moi, ça m'a fait me dire, en tout cas... Peut-être c'est le moment de, de produire un, un bah justement pas un EP mais un album quoi. 
Surtout si, euh, j'espère que ça va très vite reprendre, mais en tout cas, si ça ne reprend pas vite. Ça... Tu es capable de produire euh, 4 EP en une année, plein de singles et un album, donc je pense que tu vas nous réserver de belles choses euh, à l'avenir. On espère. Hein. <rire> Comment ça s'est passé pour toi de, de venir mixer ici alors que tout est arrêté, tout est à l'arrêt, te retrouver là à huis clos avec des gens qui dansent Tu l'as interprété comment tu... Est-ce que ça t'a presque ramené sur une vraie scène ou... Ou c'était étrange pour toi, tu t'es peut-être, euh, comme, euh, comme euh, la semaine dernière euh, disait Sum Marine, il se croyait dans Black Mirror, est-ce que ça t'a fait une impression euh, spécifique ben, Alors c'est vrai que pendant le confinement, j'ai été amené à faire euh, quelques live streams, et c'était super différent de, de maintenant, parce qu'on on était vraiment euh, avec les moyens du bord et, et enfermés. Quoi. Et là je suis super contente, parce qu'on voilà, fait la sortie euh, du label, euh, du, du nouveau projet du label de l'EP, et j'ai l'impression de venir sur une date, et ça c'est vraiment très très cool quand même, alors avec des vrais gens, et, euh, et de, de mixer avec du public, et ouais ça change tout. Alors euh, ouais, c'est un live stream, mais pour moi c'est une vraie date, et ça fait du bien quoi. On est très heureux en tout cas de t'accueillir à Moi aussi Note. je suis ravie. Et euh, pour terminer, on a écouté Lien de son tout à l'heure où tu as invité donc, une chanteuse. Toi qui côtoies beaucoup de musiciens, qui a même écouté du rock, etc. T'en écoutes encore je suppose. Tu te verrais un jour euh, dans un live inviter euh, je sais pas, une chanteuse de rock, un chanteur de rock particulier, essayer de mêler euh, ta techno euh, cinématographique avec un autre univers, plus organique peut-être Ouais, ça c'est un projet que, que j'ai au fond de ma tête, que tu dévoiles comme ça, mais j'y pense carrément faire des, plus de collabs avec euh, vraiment des voix dans tout style, euh, mais, et pourquoi pas sur la scène, ça pourrait être super intéressant, là j'ai taffé euh, sur euh, deux remixes qui vont sortir cet été, un qui est euh, avec une chanteuse de pop et un autre c'est un groupe de post-punk, et j'adore mélanger la techno avec des voix euh, totalement qui n'ont rien à voir, j'adore ça, donc oui, j'aimerais beaucoup. Je pense que c'est l'avenir, la techno qui se mêle aux musiques organiques, mais d'une nouvelle manière. Tu représentes bien ce mouvement-là. Merci beaucoup d'être venu ici à Slam. Merci à toi. Merci. Merci.